Hello everyone! Si Christian Leti to at mag-upload ulit ako ng video at katuloy ka nung nasa title ang pag-uusapan po natin ay serotonin at kung paano ito makakapekto sa mga stroke person pati na rin sa ordinary yung taong walang sakit eh, actually, itong topic na ito ay eh, napulot ko sa advice ni Dr. Glenn Maliar din ng Pampanga tukod dun sa, kasi nung nakarang araw ay eh, depressed na depressed ako kung ano nung inisip ko. Kaya nasabi ko sa group chat namin ay eh, nalaman ni, na, nakita ni Dr. Glenn Maliari kaya siguro sumugot siya para sa lahat ng mga miyembro kaya etong etong video na to eh pulot ko lang kay Dr. Maliari ngayon nilis siya ko na kaya ang link eh nasa ilalim alam ko naman po na hindi gano'n ka-interesting ang buhay ko. Boring nga ang buhay ko eh. Pero, yung mga naano ko na babasa ko at na-reset ko ay kinishare ko na lang sa inyo para yung mga nabasa ko at saka na-reset ko ay mababasa nyo rin. Alam ko nga na hindi nga interesting ang buhay ko pero kung okay sa inyo ang ganitong video ay eh, tara halika, halika na, panoodin po itong video ko ha. Yun nga po, ang video natin yun ay tukul sa serotonin at nag-resensis po ako at yung mga nadasyat ko ay eh, sinulat ni tita. Kaya babasahin ko. Pero ang topic na natin yung, yung low, low serotonin o low serotonin level ay sa nga pala bago lahat. Eh, ayan nyo muna ko kayo ibitan ulit na mag subscribe sa channel ko. Opo, hindi po ako sa medical expert. Ako po ay ordinaryong tao. Iba ang natapos ko. Pero, mahilig po ako mag-research, mag-basa, manood. At yung na-research ko na ito ay napulot ko lang sa sinabi ni ni Doc ngayon, medyo baka makaredy kayo ng ibang salita ha. Magpokus lang po kayo sana sa boses ko. Napulit ka lang ito kay Doc Glenn Maliari. Shout out kay Doc Glenn Maliari. Anyway, eto na po. Um, isa nga pala I-push nyo na yung notification bell icon para kada mag-upload ako ng video tuwing Merkulis at Linggo, mabibigyan kayo ng notification at saka kopya. Ngayon lang nga po. Umpisa na po. May sila po ito. Actually, isang page nga lang eh. Ito po ah. Ano ang serotonin? At paano ito nakakapikto sa mga tao? Ang link po nasa ilalim ha. Hindi po kompleto ang sasabihin ko. Kaya kailangan mas maganda kung mababasa nyo nyo na basa ko. Masaka, pinapawitan ako. Ay mo ba? Ang init. Ito na po. 
What is serotonin? Alam nyo, para nga sa may stroke to, at saka sa mga ordinary yung tao na nanonood dito. Teka, ayan. What is serotonin? Particularly, post-stroke depression is very common on stroke pressure. This is due to decreased levels of serotonin. They are easily delivered by meditation, controlled as psychiatrist. Yun po, uh, ang serotonin ay eh, nagagaling talaga sa day na tao yan. How does your body use serotonin? Number one, mood. Alam nyo po, yung serotonin ay tumutulong sa ating mood swing. Kung paano tayo maging masaya, anxiety, pero ang number one talaga doon ay eh, uh, nag tumutulog siya, mag-regulate lang mood natin. Bawal movement. Meron din po tayong serotonin sa chan at tumutulong siya sa bawal movement natin at kanya mga function. Now siya. Misa diba may nakain tayong hindi natin gusto o oh, hindi gusto na nasigmura natin na detect ng katawan natin yun. Kaya ang serotonin eh tutulong para malis yun. Malis yung pagkain hindi maganda o hindi gusto na katawan natin. Sleep. Ang serotonin po eh tumutulong na uh, tumutulong sa ating pagtulog at pagising. Uh, tumutulog po siya, meron po siya function o oh, nakakatulong siya sa pag-regulate ng ating pagtulog at pagising. Blood clotting. Sa blood clotting naman eh, tumutulong siya na ma maging maayos yung sugat natin, nagiging peklat, banda uli. Pero bago magpeklat, di ba, yung dugo siya, babo, nabubo. Ngayon, nabubo siya, yung serotonin, tungtulong para buuhin yung mga dugo na yun. At panghuli, bone health. Kaya lang, pag matasobra ang serotonin mo, eh, prone ka sa osteoporosis. Makikita nyo, makikita nyo yun pag binasa nyo yung link sa baba ng description. How does serotonin impact your mental health? Ito ay para sa mga na-stroke at saka hindi na-stroke. Serotonin helps regulate your moods. Alam nyo nga, eh, tutulong siya ma-regulate yung mood nyo, yung happiness, yung anxiety, yung pagkabigla, yung lahat yun. Basta tungkol sa mood mo, kaya nga may mood swing. What? Problems are also heated with low, with low serotonin. Only to go out and see my love with. What problems are also heated with low serotonin level? It can lead to depression, anxiety, suicidal behavior at obsessive compulsion disorder.
Kaya nga, nag-iitip na siya ang merong stroke. Minsan, hindi yung mga normal na tao na walang sakit kasi mababa yung serotonin level nila. At pag mababa nga na, na nai-enhances ng, ng serotonin yung kanyang depression, yung kanyang anxiety. Minsan, eh, nakakapag-isip siya na magpakamatay o kaya naman yung obsessive compulsion behavior. Ano ba yung obsessive compulsion disorder? Adam nyo nun, nasa Dubai ako, may kasama kami sa accommodation. Ang pasok namin, alas 8 ako, alas 9. Ngayon, siya, alas 5 pa lang, nagwawalis na. Hatak dito, hatak doon. Yung mga tulong nagigising, minsan alas 4. Eh, eh, yung isa namin kasama ay eh, psychiatrist at nung sabi niya na mayroon daw obsessive compulsion dito o doon yung kasama namin kasi nga laging ganun at saka uh, karakaraka bigla na lang siya nga magagad, bigla na lang siya may gusto. Pero, Makikita po talaga sa ugali niya na ang dami niyang bigla ang pangyayari at saka yung ting umaga-umaga eh nawawalis. Nagigiting tuloy yung mga tao, hindi pa dapat sila magiting. Anyway, magsing nga lang po ito. Ngayon, ito po eh ang nabasa ko, nilin ko po sa ilalim na kasama ng description. Kaya basahin nyo para mas malawak yung pagkakalam nyo tukul sa serotonin. Tandaan nyo, hindi lang ang may stroke ang meron nakaka... Uh, ano ba tama? Hindi lang may stroke ang bumababa ang serotonin level. Pati yung normal o ordinaryong tao, wala siyang pinipili. Ngayon, eh katuloy nga nung no, sabi ko minisan, yung may stroke na detectress kasi nga mababa, siguro yung level ng serotonin niya, pero may gamot yan. Ipagtanong-tanong nyo, sa doktor ninyo o sa psychiatrist para matulungan kayo. Pero malamang, hindi kayo makakabili ng gawad ng walang reseta. Kasi, drug is a sinyo gawad eh. Kaya, hindi siguro makakakuha pag hindi kayo nagpa-check up. At, pwede nyo siguro i-request. Sabi nyo, Lagi kayo na, na de-depress, baka mababa yung level ng serotonin nyo. Kaya lang, meron di side effect yung matasang level ng serotonin. Eh, hindi ko na na-discuss na dito. Pero doon sa saling, meron din yun. Malalaman nyo din, makikita nyo ang side effect nung high level ng serotonin. Isa nga doon ay yung bone health, yung, yung nga pag mataas ay prone ka magkaroon ng osteoporosis. Yung sakit niya, ano? Sino ba yung sasapad nila ba yung osteoporosis? Anyway, ang gandito na lang po, Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa akin. At kung isa ka sa mga napadaan dito sa channel ko, eh, ano na, ah, mag-subscribe ka na at kapindutin mo na yung notification bell icon para 
Bye-bye.